Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, guys. Kita pengen kasih update seputaran Bitcoin. As you can see, Bitcoin perfectly uh, plays out ya, yeah, as we predicted before. Dan memang sebenarnya sih kita ngelihat di sini potensial sekali ya untuk si Bitcoin ini ya yeah, mengalami penguatan. Dan ya. Yeah. Bullish falling wedge pattern yang kita mention di jam 3 atau jam berapa ya jam 2 jam 2an something tadi lah ya. Itu akhirnya successfully plays out ya yeah, terhadap si pergerakan Bitcoin dan kita ngelihat sekarang dia lagi mau coba mengejar kisaran area 50.000 dan ya yeah, hidden RSI bullish divergence ya yeah. terus juga ada si falling wedge pattern ini perfectly match dengan ekspektasi kita dan ya yeah, kita sekarang tinggal ngelihat aja progres apakah si Bitcoin ini akan reach 50k as soon as possible ya yeah. lalu untuk closing daily overall good ya yeah. kita closing akhirnya finally di atas area Fibo 61,8 ya yeah. Even though hari ini kita kena pressure cukup dalam kalau saya bilang sih But then it doesn't matter karena kita closingnya finally di atas 61,8 Dan kita ngelihat di sini Bitcoin sekarang lagi berusaha untuk keluar ke area uh, Yang bisa kayak saya bilang ini area cukup pentingnya dia ya Kalian bisa lihat di sini ini sebelumnya sempat ketahan berkali-kali ya Dan finally kita sekarang mencoba untuk mengejar kisaran area atasnya ini Alright guys Dan itu berarti 50k harusnya dalam hitungan jam bisa tercapai Dan ya kita mudah-mudahan nggak ngelihat adanya reaksi berlebihan dari seller ya untuk taking profit, alright? So untuk daily, untuk hourly kalian juga bisa lihat di sini time frame 4 jam saya sudah jelaskan bahwa kita di sini berpotensi hanya bermain di dalam range ya dan finally it proven ya kita udah keluar dari range nya dan sekarang kita tinggal tunggu di closing jam 11 nanti untuk time frame 4 jam. Apakah dia akan confirm closing di sana? Ya itu yang cukup penting menurut saya. Right, so um, untuk time frame weekly sendiri ini good ya, good banget. Kenapa? Karena finally kita juga closing di atas area Fibo 61,8 As we can see di daily juga ya. Dan sekarang kita tinggal menunggu aja kira-kira guys, apakah this week closing Bitcoin akan menjadi sangat positif, akan sangat bullish atau tidak? Right, so yeah, I think that's it for Bitcoin. Kita akan lanjut ke pembahasan XRP ya, karena kebetulan lah memang video ini fokusnya untuk XRP and ya yeah, untuk kondisi saat ini guys kita ngelihat XRP ini pada dasarnya sebelumnya kan dia bermain di dalam ya inverse head and shoulders ya dan kalau misalkan teman-teman mau tahu saya pribadi belum ada taking profit sama si XRP nya ya taking profit sebagian udah obviously karena kita udah mencapai area-area yang menurut kita berpotensi menjadi targetnya dia dan sekarang kondisinya kita masih ada sisa profit lagi yang running dari sisa-sisa position kita dan menurut saya dengan kondisi closing daily kemarin seperti ini ini harusnya bagus untuk si XRP ya I think so far so good sih buat XRP ya kalau misalkan kita lihat di sini dari time frame daily berdasarkan perspektif yang berbeda kalian bisa lihat ya di sini kan saya udah sempat gambarkan nih guys ya bahwa kita sekarang sedang memasuki wave 1, wave 2, wave 3 atau uh, sub wave nya dia ya dan ada kemungkinan juga kita akan melihat ini ya, di wave 3 ya pada dasar kan wave tiga juga terdiri dari wave 1 kemudian juga let's say ini wave 2 and then wave 3 lalu kita masuk ke wave 4 nya which is ini adalah ABC correction kita baru kita lanjut lagi ke wave 5 nya kita baru nanti next wave 3 itu menurut saya ada di sana dan itu bisa aja berpotensi terjadi nah so far so good karena kita uh, basically closing di atas area Fibo 61,8 dan kemarin itu adalah proses dia melakukan uh, res, uh, retest terhadap kisaran area tersebut dan dengan closing nya uh, di kisaran area itu, itu sebenarnya memberikan kita indikasi cukup positif untuk pergerakan si um, XRP nya ya dan ya, kalau misalkan untuk time frame 4 jam, kita tinggal nunggu dia confirm di atas ini ya lalu untuk time frame 1 jam kita tinggal nunggu dia break out dari si descending channel nya aja, dan descending channel nya ini kalian bisa lihat ya dia cukup rapi sekali bermain di dalam area ini, until dia break out baru kita bisa ngelihat si XRP itu ya, at least dia akan coba ngetes dan breakout di kisaran area resist ini lagi dan itu kisaran 1.25 dollar nah, baru kita ngelihat dia bisa ada potensi rebound lebih strong lagi oke okay? jadi kalau misalkan untuk XRP ngelihat dari time frame daily closingnya sangat baik ya apalagi di sini menandakan adanya tanda-tanda seperti closing channelnya itu menunjukkan namanya spinning tops dan ini menjadi sangat positif ya 
ya nggak sangat lah tapi oke okay lah ya kurang lebih gitu untuk XRP nya sendiri untuk time frame 4 jam menurut saya ini cukup perlu diperhatikan ya even though uh, kita ngelihat di sini ada beberapa indikasi positif seperti yang kita udah spot di Bitcoin ya. Apalagi ini di time frame 4 jam, which is ini akan jadi lebih bagus lagi ya. Kalian bisa lihat di sini si XRP itu create higher high, eh sorry, higher low. Tapi kalau misalkan untuk ininya dia create yang namanya lower low ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini tiba-tiba dia suddenly ada pergerakan penguatan, ya itu memang wajar guys dan sewajarnya terjadi terhadap pergerakan si XRP ini karena memang berdasarkan hidden bullish divergence itu biasanya mengindikasikan adanya continuation pattern atau continuation trend. Alright, so um, untuk time frame 4 jam ya kalian juga boleh perhatikan satu lagi yang mungkin saya perlu tambahkan yaitu si exponential moving average. 21, 34, dan juga 55 ya. Dia retest terhadap beberapa level tersebut dan seperti yang kita lihat sendiri, abis itu kita terrebound ya. Dan another good newsnya lagi adalah kita successfully ke hold di kisaran area Fibo 50%, which is itu juga bagian dari si exponential moving average 34 ya di sini ya kurang lebih area 1,2 dollar dan ya yeah, dengan konfirmasi seperti ini menurut saya sih kita bisa masih, masih bisa ngelihat potensi lah untuk si XRP kembali menguat lagi ya dan ya paling gitu ya untuk time frame satu jam tadi sudah saya jelaskan sekilas kita membentuk semacam descending channel ya tinggal nunggu konfirmasi close saja ke arah mana atas atau bawah oke okay? Ya, yeah, I think um, itu aja untuk si XRP ya, untuk si Bitcoin juga. Saya sudah berikan semua update selengkapnya ya, teman-teman. Teman-teman tinggal cek aja kira-kira um, potensial target kita kalau misalkan kita successfully break di kisaran area ini ya. Paling itu aja yang saya tambahin dan itu berarti ya kurang lebih kita bisa melihat ada potensial move. Oh, itu udah ada guys rata ya. Jadi kita gunakan Fibonacci extension dan kita lihat si Bitcoin ini eh sorry Si XRP ini uh, anytime soon dia bisa aja nge-reach di kisaran area 1.57 dolar karena itu merupakan area Fibo 1618 nya dia dan ya yeah, live report guys nih buat teman-teman sekarang kita udah di 49.900 dolar this is the highest since pergerakan kita terakhir ya terakhir itu highestnya di kisaran 49.770 dolar dan tampaknya berat tapi ini sedang diusahakan sama para, para buyer kita atau para big fund kita hopefully 50k segera tercapai oke okay? so um, thank you very much guys buat nonton video ini dan saya pengen ucapkan terima kasih banyak atas support dari teman-teman semua anyway buat yang nanya saya udah tidur atau belum obviously saya akan jawab belum tidur karena memang saya tadi jam 3 aja udah update ya dari malam pun sebenarnya saya juga Ter, cukup terjaga ya terutama untuk hari Senin seperti biasa karena itu merupakan momen-momen krusial daripada crypto closing weekly ya dan ya yeah, I'm doing it for uh, my dedication buat teman-teman viewers ya buat teman-teman di advance group tentunya dan cukup senang guys karena basically ini yang kita kerjakan menghasilkan profit ya bagi sebagian kalangan orang mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini benar-benar bisa bermanfaat terutama buat yang pengen belajar technical analysis bisa dapetin banyak uh, istilahnya pengetahuan baru lah dari apa yang saya bagikan setiap kali saya mengupload video ya dan seperti yang sudah kita mention juga waktu di telegram kemarin ya kita udah kasih tahu ke teman-teman juga bahwa kita akan mengadakan live discussion atau live analysis ya melalui YouTube nantinya nanti akan saya update nanti melalui telegram jadi kalau misalkan teman-teman uh, mungkin bisa bantu ya untuk voting nanti kira-kira harinya enaknya hari apa gitu ya plus tambahan lagi guys kalau misalkan mau gabung ke telegram sekarang simple banget caranya kalian tinggal klik di deskripsi aja udah nggak perlu isi formulir lagi karena kita udah open free open public ya semuanya boleh gabung dan juga kalau misalkan kalian belum jo uh, belum join ya tuh ya kalau kalian belum follow instagram saya make sure kalian follow instagram saya dan kalian bisa dapetin mungkin sometimes ya kita akan berikan update-update kayak tadi ini saya berikan update sekitar jam 3 lewat ya 3 pagi dan kita udah ngasih tahu waktu bullish falling wedge ini terbentuk ya saya juga adakan um, ya ini saya yakin ini pada jawabnya udah setelah kejadian ini ini curang ini <laughs> dan ya yeah, sekarang kita sudah confirm ya ngelihat Bitcoin akhirnya finally break dari si falling wedge pattern dan kita tinggal tunggu aja kira-kira follow upnya setelah ini apa oke okay? so thank you very much for watching this video once again dan hopefully you like you guys like this video 
make sure you hit the thumbs up and I'll see you guys again in the next update dan obviously saya masih utang study time ya so see you